Лето для картины и галереи, как и для всех учреждений культуры, довольно напряженная пора. Сотрудникам приходится много работать с ребятами из школьных летних лагерей. И музейщики стараются использовать эту возможность в первую очередь для того, чтобы познакомить детей с новыми выставками, которые подбираются специально такие, чтобы заинтересовать школьников. В этом году очень хорошо работает выставка «Театр и кукла». Все, что связано с куклой, игрой, элементы, которые присутствуют в этой экскурсии, воспринимаются ребятами очень хорошо. И очень надеюсь, что за этой игрой ребята не заметят для себя, получают дополнительное знание. Выставка лоскутного шитья также всегда очень нравится детям. Ярко, красочно. И, конечно, здесь мы тоже стараемся расширить их познание об окружающем мире, рассказывая, откуда взялись такие удивительные картины из тряпочек, как они их называют. Мы рассказываем о придении и качестве на Руси. Практически на всех наших юных посетителей производит впечатление выставка, а пули еще прилетают оттуда, которые работают у нас в подвале. Естественно, просмотру также предшествует предварительная беседа. Мы рассказываем о поисковом движении в России, о том, что спустя почти 75 лет со дня победы есть в нашей стране места, где мирная жизнь соседствует с огромным количеством свидетельств той страшной войны и даже с незахороненными останками солдат. О том, как поисковики, зачастую это ребята немногим старше их, своей деятельностью отдают долг своим предкам, не вернувшимся с той войны. Даже самых шумных и непоседливых ребят это заставляет успокоиться и задуматься. Помимо выставок мы проводим и определенные мероприятия, но даже здесь мы стараемся, чтобы они не были пустым развлечением. В настоящее время пустых, бездумных развлечений для наших деток, на мой взгляд, чересчур много. А задача таких культурных учреждений, как библиотеки, музеи, все-таки не только развлекать, но и образовывать. Но во всяком случае, к этому мы должны стремиться. Всего в июне музей посетило около 400 детей. Это дети из летних лагерей школ номер 1, 3, 7, 8, из Ивановской Панинской школы, а также из музыкальной школы Центра детского творчества, из детского дома и лагеря при Центре социального обслуживания. Ребята очень и очень разные, каждая группа требует индивидуального подхода. В июле детей традиционно поменьше, но лагеря еще продолжают свою работу, а значит и картинная галерея всегда готова принять всех желающих. 